ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்கடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெசிபி சாம்பார் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாம்பார் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம்பரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதாவது நூற்றி கிராம் இது வந்து இப்போ கழுவிட்டு நம்ம குக்கரில் வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு கேரட் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இவ்வளவும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் வெண்டைக்காய் மாங்காய் இதை மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி கிட்டே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து எல்லா காய்கறியும் போட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேனா அரைக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு பல் பூண்டு இவ்வளவும் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து குழம்புல சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா பொடி என்னங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு சின்ன லெமன் அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம கரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறோம் காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் வந்து அரை ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு பிஞ்ச் இதுதான் நமக்கு இன்றைக்கி தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ முதல்ல நம்ம குக்கரில் வந்து பருப்பை வந்து நல்ல மசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம பருப்பு வேக வச்சுக்கலாம் நான் பருப்பை வந்து கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டேன் இதை குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன் குக்கரில் சேர்த்து இது கூட தண்ணி சேர்த்து நல்ல பருப்பை வந்து மசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற காய்களை சேர்த்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம குக்கர் வந்து விசில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல மசிகிற அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வதக்கிக்க போகிறோம் நான் அடுப்பில் வந்து பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கா சூடு பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு விசில் வந்துருச்சு அதை நான் இறக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஸ்டீம்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அது ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூடவே வந்து மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு கேரட் கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எண்ணிலே வதங்கட்டும் முதல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலா பொடி எல்லாம் இதில் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் நார்மலாக வந்து இதுமாதிரி வதக்கிட்டு அப்படியே குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ நம்ம குக்கரில் பண்ண போகிறதுனால அந்த மசாலாலாம் வெஜிடபிள்ஸில் ஏறணுங்கிற காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி நான் வதக்கி விட்டுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சாம்பாருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அரைக்கிறதுக்காகட்டும் இல்லை குழம்புல போடுறதுக்காகட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் என்கிட்ட இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் இல்லைங்கிறதுனால பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இருக்கிறவங்க அதே போட்டுக்கோங்க அதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சாம்பார் நல்லா வந்து வதங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இதை இப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும் அது இந்த சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சாப்பாடுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுற சாம்பார் அதே மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போடக்கூடிய சாம்பார் தனித்தனியாக முருங்கைக்காய் சாம்பார் கத்திரிக்காய் சாம்பார்னு இல்லாமல் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போடக்கூடிய சாம்பார் இப்போ பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ வந்து நான் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல மல்லிப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக பத்தல் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக இப்போ சாம்பார் பொடியும் சேர்த்துட்டேன் இது கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா இந்த மசாலா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதிலே வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ஒன்று ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வதங்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ வந்து மசாலா எல்லாமே நல்ல வெஜிடபிள்ஸோடு சேர்ந்து அழகாக வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம மாற்றிடலாம் அடுத்த இதுக்காக மாற்றி வச்சுட்டு பருப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்
இப்படியே மறுபடியும் நம்ம இதில் வெஜிடபிள்ஸை போட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்தாச்சு அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாம்பார் வந்து டிஃபனுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பாடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப் இப்போ மார்னிங்கே நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபனுக்கும் ஆகிடும் சாப்பாடுக்கும் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த சாம்பார் நார்மல் பாசிப்பருப்பு சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் வந்து சாப்பாடுக்கு அந்தளவுக்கு எடுக்காது இந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சிட்டிங்கன்னா உனக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இதுக்குமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ தேங்காய் ஓதி தேவையான அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நம்ம இப்போ இதில் சேர்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் பாத்திரத்துலேயே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அலசி ஊற்றணும் ஏன்னா நம்ம அதில் மசாலா போட்டு வதக்கிருக்கிறோம் இல்லையா என்னெல்லாம் அதில் இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சாம்பாரோடு சேர்த்துக்கலாம் அந்த பருப்பு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து நான் சேர்த்துட்டேன் இந்த டைமில் வந்து சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிருக்கோம் அதனால் சீக்கிரமாகவே வந்து வந்துடும் அதனால் நம்ம மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நான் விசில் போட போகிறேன் மூடி வச்சு வந்து கரெக்டாக இப்போ பெருங்காயத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கலை அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டு ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சாம்பார் வந்து நல்ல விசில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நல்ல சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சாம்பார் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கொதி வரவரக்கு நம்ம கொதிக்க விடலாம் இதை அதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்கு தாளித்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு சாம்பார் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அதை வேறு இடத்துல மாற்றி வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் இப்போ நான் கொத்தமல்லியில் சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாற்றி வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் பேன் வச்சு அதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து தாளிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இதில் நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் கடுகு உளுத்த பருப்பு வெந்தயம் போட்டு கருவேப்பில் வெங்காயம் போட்டு தாளித்து ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எப்போதுமே தாளிசம் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சமாக ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டு தாளித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கடுகு சேர்த்துக்கிட்டேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பின்னாடி வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிள்ளை வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நிறைய போட்டுறாதீங்க கசப்பு ஏறிடும் அடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்ல பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிள்ளையும் அதில் சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்ல பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம குழம்புல ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த குழம்புல சேர்த்துக்கிறேன் தாளிசத்தை சேர்த்துட்டு நம்ம குழம்பை வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சாம்பார் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல கம கமன் வாசனையோடு இருக்குது நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்